Saffron, beluga caviar, truffles, and bonnot potatoes are just some of the world's most expensive foods. Wait, potatoes? Is that right? Guys, it says here on the script potatoes. A potato? Seriously? Welcome to Normandier, a tiny island off the Atlantic coast of France. This is the only place you can find the king of potatoes, His Majesty Le Bon Nut. But if you want to eat them fresh, you've got to be quick, as they're only available for 10 days a year. This is Rudy. He's a potato farmer. So what makes the island of Normandier so special for these spuds? Cette terre sableuse qui fait qu'elle se plaît bien. Ensuite, les algues, on les apporte à l'automne dans la, dans la terre en, pour, pour amender simplement la, la terre et faire que la pomme de terre pousse. All the farmers on the island are part of a cooperative. They deal with treating, cleaning, selling and sending all over Europe. Nicholas is the director. He makes sure everything runs smoothly. He really loves these potatoes. On dit pas les patates. On dit on, on dit les les primeurs bonnes de Noirmoutier. Alors voilà. Ah, sorry. Alors elle est fragile mais pas mécanisable. Donc c'est pour ça que nous sommes obligés de la ramasser à la main. La récolte de la bonnotte se fait en deux semaines et la vente se fait uniquement sur dix jours. Now, I hope you're sitting down because in 1996, these pricey potatoes fetched at auction an insane amount. Drum roll. Roughly $500 per pound. Luckily for you and me, nowadays, Bonnot potatoes aren't going to break the bank. Fetching more like $5 per pound, which is still a lot for a bag of potatoes. C'est la pomme de terre la plus chère du monde. Voilà. Et on assume totalement. C'est un travail artisanal et donc euh, les producteurs sont fiers de le faire. C'est ce qui en fait sa valeur. On l'envoie donc en France sur toutes les bonnes tables et partout pendant huit jours, mais aussi sur, euh, sur, dans, dans les pays limitrophes et sur les bonnes tables d'Europe. Once the harvest is complete, an annual Bonnot festival is held. Here, the golden potatoes are traditionally served with grilled sardines. So, how do they taste? C'est surprenant. Donc, c'est une pomme de terre avec euh, un goût assez fort. Pomme de terre tirant sur euh, une saveur châtaigne. Alors, malheureusement, je peux pas en manger régulièrement puisqu'elle n'apparaît que dix jours par an. Mais en effet, pendant ces dix jours, euh, je prends plaisir euh, donc à la cuisiner. So there we have it, the king of potatoes. Thank you, Your Majesty. 